Il mondo sta lentamente riaprendo le sue porte dopo il biennio statico della pandemia. Non si conosce ancora il finale di stagione, ma i segnali sono incoraggianti. La tecnologia all'alba della brutta situazione Covid-19 nel gennaio-febbraio 2020 era già ampiamente diffusa dai nuovi smartphone incredibilmente performanti, dalla diffusione del 4G che rende le nuove operazioni digitali molto veloci, dalla diffusione dei social network, con Instagram che raggruppa una comunità digitale di oltre un miliardo di iscritti e Facebook 2,8. Nelle varie fasi di lockdown a livello globale la tecnologia ha interessato anche il settore alimentare e vinicolo. Con le attività di ristorazione chiuse, il coprifuoco, la casa è diventata ristorante, sala degustazione o taverna. Le abitudini di consumo sono cambiate, con un'ovvia contrattura del mercato, aspra e violenta per la ristorazione e sinusoidale, misteriosa a tratti sorprendente per il mondo del vino. Il mantra delle aziende vinicole è diventato dunque digitalizzazione ad ogni costo. I shop, virtual tasting, home delivery, storie su Instagram e tante tante condivisioni su social a suon di tag e di hashtag. Un fenomeno però che già rampante da prima del Covid e cresciuto nei numeri e nella sua diffusione è quello delle app per acquistare il vino online. Tra le più conosciute e diffuse si trova Vivino, diffusissima tra i millennials, nati tra gli anni 80 e i 90 e conosciuta per la capacità di riconoscere e fornire informazioni su una bottiglia di vino semplicemente scansionando nell'etichetta. Abbiamo incontrato il suo fondatore Heini Zakariessen, al quale abbiamo chiesto dal suo punto di vista e dal suo osservatorio digitale con un database di oltre 50 milioni di utenti iscritti, cosa sia cambiato nelle abitudini di acquisto e di consumo di vino presso la sua app. In Italia abbiamo assistito negli ultimi dieci anni ad un relativo abbassamento dei consumi di vino rosso in favore del bianco e delle bollicine che stanno crescendo davvero tanto in tutto il mondo. Posso affermare che il consumo di spumanti e rosé italiani è cresciuto molto negli ultimi due anni. Gli utenti digitali usano la nostra app principalmente per capire se il vino è buono o no e guardano a tre fattori. Il rating di Vivino, che mi sento di dire sia uno dei migliori al mondo, perché sulla app sono presenti vini da ogni parte del globo. La seconda cosa che il pubblico considera, oltre alla qualità della bottiglia, è il prezzo. Nel caso di un regalo, le persone si orientano così per scegliere cosa portare agli amici, in base al livello di conoscenza, a seconda se la bottiglia sia per una persona più o meno intima. E poi il terzo è il gusto. E ora noi abbiamo implementato la nostra app con le descrizioni dei vini fatte in maniera comprensibile e utile per tutti gli utenti. La pandemia è stata un periodo di transizione, un vero e proprio cambiamento. E non solo per le cose da cui siamo influenzati direttamente dalla tecnologia di utilizzo comune, come ordinare il vino quando si è a casa, ma anche da tante altre cose che non hanno diretta relazione con la tecnologia, ma che comunque, con la diffusione massiva attuale, perché tutto è diventato digitale, è sempre un fenomeno più in crescita. Insomma, le persone che erano già abituate a comprare le cose online hanno iniziato a fare anche tante altre cose online. È comunque un cambiamento a lungo termine con il digitale che ha una crescita sempre più esponenziale.